。想什么呢？你们聊完了？怎么不上去一起听啊？你们聊正事儿，而且曼玲姐说了会转达我的。走吧，就是这边了。这儿，曼姐，这是您的房间。老板，你的房间在这边，我找找啊。精致的房间啊！哇哦，哈！老板好。不用这么客气吧？才分开不到一分钟。也是啊。老板。听说这儿的温泉不错，晚上可以边泡温泉边看星星。现在阴天。呃，我相信只要耐心等下去，一定会看得到。虽然这个地方啊没有城市里的污染和雾霾，但我还是要奉劝你一句，以后啊，你还是看一看天气预报比较好。天气预报不准呢，我还是去泡温泉吧，不然都白来了。文文姐，这么巧，你也住这个酒店吗？你也来泡温泉？放松一下，我们老板让我订酒店，我就订了这间。看来我们是志同道合，眼光一致。没错，这家酒店是一个日本设计师设计的，而且这边的温泉也很有名，所以来这儿的游客一般都会首选这家。哦，这样啊，下来一起泡。好。文文姐，你来点儿，不用了，你喝吧。嗯，哎，对了，文文姐，你是专业摄影师吗？我以前是做摄影记者的，后来给国家地理杂志做了几年兼职的摄影师，这几年才转专职的。哦，可是女摄影师很少见啊，你一定去过很多地方吧？能说得出来的地方吧，我都去过。最近我先生把工作重心转到国内了，所以我就跟他一起回来了。你这么年轻就结婚了？嗯，也不年轻了吧？我今年才刚订婚的，我想等我的影展办完，年底办婚礼。你呢？你是做什么的？我，我现在在建筑设计公司上班。设计师？啊、哦，不不不。我的梦想是做设计师，但现在只是老板的小助理，还在学习中。我们老板才是真的超级超级厉害的设计师，他年纪轻轻就拿了很多国际大奖，人长得帅，还有才华，反正就是特别特别优秀，特别特别厉害。那这样的老板应该很严厉吧？嗯，他一开始总是对我板着脸，但是现在会对我笑了。而且他是笑起来特别好看的那种，你喜欢他？你怎么知道？不是，我是说你为什么会这么问呢？因为你只用一句话回答了我的问题，剩下的都在夸他呀。我对他就是崇拜，真的，没有喜欢，一点都不喜欢。我又不是你公司的人。这么紧张干嘛？很明显吗？
非常明显。你本来也不是个会撒谎的人。呃，这么明显，那我老板会不会早就看出来了？我就是喝了点小酒，话有点多。方案整理完了，你来看看吗？好的，把方案发给我吧。方案在电脑里，要不我给你送过去。算了，我过去找你吧。你说的对，反正我们之间也没有什么交集，我也不怕跟你说了。其实我很难做到不喜欢他。他虽然平时看起来冰冷冷的，但是他总是在我需要帮助的时候第一时间出现，而且他表现得非常自然，就好像只是碰巧那么做了而已，一点都不会让人觉得刻意。他。就是走到哪儿都会闪闪发光的人。哎呀，一说到你们老板呀，你还真是滔滔不绝。看来你真的很喜欢他。我们刚刚认识，就跟你说了这么多，有点不好意思，也不知道你愿不愿意听。没关系，我特别能理解。有时候没有太多交集的人，反而更能敞开心扉。哎呀，你把这个男人说的这么好，我都有点想认识他了。我回头介绍给你们认识啊，但是，我今天说的话你要替我保密哦。不用了，我开玩笑的。我见不见他应该也没什么区别吧。等以后呢，你就会知道，好奇心是会被用光的。好了，我不能再泡了，感觉都有点晕了。对了，不过我还是要提醒你，爱上老板要小心哦，可别丢了爱情又没了工作。知道，我对他就只有崇拜，不会再有其他非分之想。走了，回头照片传给你。好。